Technology lovers, welcome to Magdalene's Mind. Brought to you by 94.7 UFM and Magdalene.co 94.7 UFM, free your soul. Selamat malam sekali lagi lovers and welcome to Magdalene's Mind and welcome ladies. Hi <laughs> Ini merupakan hasil kerjasama antara 94.7 UFM dan Magdalene.co Malam hari ini ada Hera dan juga ada Devi dari Magdalene.co Maaf lahir batin ya sebelumnya Sama-sama, ya Sama-sama, maaf lahir batin Jadi liburan kemana? Uh, mudik Oh enggak mudik? Mudik Karena mudik Dev jalan-jalan kayaknya Iya, <laughs> lumayan lama Secara pas yang terakhir kali dia lagi di yeah. Eropa Aduh menyebalkan <laughs> sekali sih tapi Senang-senang-senang kita balik lagi sekarang di tanggal 6 Agustus 2014 Yelah verse dari jam 7 sampai dengan jam 8 Di mana kita akan ngobrol-ngobrol tentang uh, apa aja. Jadi everything relates to issues and women sesuai dengan apa yang dibilang oleh Magdalene.co. Uh, a slight a slanted, slanted guide. guide, a slanted guide to issues and women. To women and issues. To women and issues terbalik-balik nih. Baru maaf lagi batin, maaf lagi lagi ya. <laughs> Alright, nah, kita di malam hari ini akan bicara tentang apa yang telah kita lalui juga untuk sebagian besar yang merayakan Idul Fitri. Kumpul bersama dengan orang tua Dimana kita biasanya ada beberapa tradisi Yaitu sungkem ya mm-hmm. Jadi mohon maaf banget sama mm-hmm. orang tua kita Setelah setahun gitu ya Mungkin, bukan mungkin, pasti ada salahnya Perkataan, sikap Terus kemudian juga gestur tubuh Terus macam-macam lah, pokoknya pasti ada salahnya Memang akhirnya kalau kita lihat ya, lovers ya And Tontam juga tadi sore cerita Ada beberapa kutipan surat Dari kumpulan orang tua diceritain ke anaknya mm-hmm. Jadi intinya adalah Um, surat yang dibacakan oleh Tontom itu tadi sore Lebih sabar mm-hmm. Anak-anaknya kepada kita Yang nantinya kalau kita udah tua Jadi mm-hmm. kalau kita sudah tua nanti Kita tidak mampu berjalan Jangan beri aku tongkat Tapi tuntunlah aku Misalnya Aww. gitu Terus kemudian pada saat aku sudah tidak bisa makan sendiri Karena tanganku sudah tua Tidak bisa mengangkat sendok Jangan dimarahi tapi tolong suapi aku mm-hmm. Kayak gitu ya kan? Benar kan? As if bahwa Ingat zaman lo kecil, gue melakukan hal itu gitu ke lo gitu. Tadi sore dibahas seperti itu ya lovers. Nah di malam hari ini di Magdalene.co ada sebuah artikel, dua, um, dua artikel, hmm. ada dua artikel yang betul-betul menceritakan dari sudut pandang orang tua ya berarti iya, ya. Ibu tepatnya. Ibu dari sudut pandang ibu. Sebenarnya apa sih yang diceritakan juga dari dua uh, artikel ini? Hera sama Devi boleh share sedikit nggak sebelum kita elaborate gitu hmm. dari 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 artikel ini? Oh, yang uh. jadi yang pertama itu yang nulis Margaret Ma- Maggie kita manggilnya. Apa namanya Maggie? Uh, dia punya anak. Uh, Anaknya satu-satunya itu ya kebetulan. Uh, aku lupa deh. Uh, pokoknya pokoknya. Uh, anak pertama. Anak pertama. Uh, anak pertama. Oke. Okay. Itu uh, gay. Jadi anak pertama oh. laki-laki dan gay. Tapi dia baru mengetahui itu ketika umur 15 tahun. Dia anaknya ketika bilang. anak itu umurnya 15 yeah. tahun. An- oh anaknya bilang ke anaknya orang bilang. tuanya dia berkomunikasi. Sudah suspek, ah, dia sudah suspek, suspek tapi baru. Tapi pada saat umur 15 tahun anaknya bilang dan dia bilang ya kemudian dia mengalami masa di mana dia harus kayak make peace dengan itu. Hmm. Tapi itu hmm. membuat dia menjadi mencari lah. mencari tentang informasi lebih banyak tentang itu wow. sebagai cara untuk coping karena sebenarnya dia tidak ada masalah cuman bagi dia dan suaminya saat itu mereka khawatir dengan uh, anak itu gimana thinks. hidupnya yeah. ah. anak itu will, will have a tough life yeah. you know, so. Maggie ini memang orang Indonesia kah atau hmm. memang dia Maggie ini orang Amerika yang okay. udah lama sekali di Indonesia hmm. suaminya orang Indonesia oh pantas maka hmm. makanya namanya Maggie gitu yeah. ya ah, ya 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 itu adalah artikel yang pertama hmm. Artikel yang kedua ini juga adalah uh, seorang ibu yang anaknya uh, apa uh, memiliki ini khusus gitu. Oh, uh, special autistic. Special oh, needs kebutuhan. Yeah. Oh, 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 autistic. Mm-hmm. Oke. Okay. Dan ini disuspek dari awal. Eh uh, ya, itu kelihatan dari kayaknya balita udah kelihatan ya. Mm-hmm. Terus dia dia uh, the whole journey untuk apa? Uh, menangani itu sangat uh, sulit tapi kemudian dia juga Uh, lewat yoga terutama dia me, apa menemukan uh, mekanisme untuk berkomunikasi, mas, berkomunikasi sama dan anaknya. akhirnya oh, okay. keduanya juga uh, bisa lebih baik lah menghadapinya. Ya yeah, ya. Yeah. Nah ini ini lovers yang kita angkat di malam hari ini. Sebenarnya ceritanya adalah memang I myself a parent gitu ya. Memang kita merasa it's our responsibility, tanggung jawab kita, tugas kita, kewajiban kita untuk merawat, membesarkan dan membimbing anak gitu ya. Hmm. 
dan sadar banget sesadar sadarnya bahwa itu nggak gampang yeah. ya ternyata ya normal quote unquote normal aja yeah, quote pasti unquote tidak normal uh, itu betul 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 gue setuju tidak mudah apalagi yang ada Apalagi lo berdua ada bantel kelihatan. Oh kasihan sama mama. Iya. Jadi coba kita bayangin ya lovers lo bayangin, gua bayangin gitu. My mom anaknya tiga laki-laki semua, tiga tiganya kelakuannya tuh bocor sana, bocor sini di kepala, berantem sama adiknya, pukul-pukulan. Jadi mama udah kebayang gitu maksudnya. Sorry mom, bener-bener waktu itu udah pas lebaran kemarin tuh udah betul-betul memohon ampun bener deh. Jadi emang punya tantangan. Kita nggak pernah bilang. Ini merupakan sebuah masalah, tapi ini merupakan tantangan oh, tersendiri. Iya, It's tantangan. a challenge gitu. Nah, seperti yang kita share juga, gimana ya dengan orang tua yang memiliki special children, like an autistic children, or a different preferences sexually gitu. Jadi uh, a gay gitu ya. Jadi ini dan Luckily, syukur-syukurnya adalah para moms ini bersedia untuk kita telepon nanti ya mm. Untuk ngobrol-ngobrol mm. juga Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para moms yang hebat ini di Magdalene's Mind Malam hari ini, you lovers Sementara ini kita juga mengundang kamu untuk berpartisipasi Tweetnya simple, kali ini kita cuma meminta kamu untuk mengisi titik-titik dari kalimat berikut ini Anakku, titik-titik-titik, dan aku mencintainya apa adanya Sertakan juga at the underscore Magdalene dengan tanda pagarnya 947mm. Silahkan kirimnya ke at UFM 947. Misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Misalnya, uh, misalnya Dev, apa Dev? Anakku nggak mau punya anak. Oke, 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 oke. Atau anakku nggak memberikanku cucu. <laughs> anakku tidak Panjang memberikanku ya. cucu, tetapi aku mencintainya <laughs> apa adanya. Yeah. Contohnya. Hera apa kalau mau contohnya apa? Gua... Tahun ini benar-benar ngerasain how special my mom is karena udah nggak mau punya anak. <laughs> Juga gue kan agnostik gitu jadi. <laughs> Tapi dia nggak pernah sekalipun nyuruh gue walaupun dia muslimah taat gitu nggak. Ya, ya, nggak ya. pernah sekalipun memaksakan ini. <laughs> jadi anakku titik-titik-titiknya itu adalah. Tidak beragama, Tidak beragama. <laughs> Agnostik Oke okay, agnostik Tapi aku mencintai apa adanya Silahkan kirim ke At UFM 947 Mention and follow juga At the underscore Magdalene Dengan tanda pagarnya 947 mm Karena kita juga ada voucher treatment Dari Putri Spa Di Pantai Indah Kapuk You Lovers Senilai 200 ribu rupiah Untuk 3 You Lovers yang beruntung Di malam hari ini Jadi kita mengajak kamu Untuk kali ini Berpartisipasinya beda Hanya mengisi titik-titik itu aja Anakku titik-titik-titik Dan aku mencintai apa adanya We'll be right back you lovers Tentunya di Magdalene's Mind UFM 94,7